good morning students um, chemistry complementary courses for s3 botany adu appam nammude ipo innatha class il njan uddeshikkunnathu ningalku s3 de syllabus onnu parijayapaduthi tharam pinne oru chapter inde korchu oru portion namukku onnu thodanga adanu njan uddeshikkunnathu appam adinu munne njan oru karyam parannotte nammal s1 il അതായത് എസ് വണ്ണിനും എസ് ടുവിനും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുവോളജിക്കും ബോട്ടണിക്കും സെയിം സിലബസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അവർക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അടുത്ത സെമിസ്റ്ററിൽ അവർക്ക് ഓർഗാനിക് കെമി അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയും നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ കണ്ടൻറ്റ് സെയിം അല്ല നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ബാച്ചിനും നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിന് അപ്പം അതിൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ത് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് എന്നുള്ള ആ മോഡ്യൂൾസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ദെൻ അയോണിക് ഇക്വിലുബ്രിയം സൊല്യൂഷൻസ് യു വി ആൻഡ് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് കൊളോയിഡ്സ് ഇത് ഇത്രയും ആറ് മോഡ്യൂളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എസ് ടൂന് നാല് മോഡ്യൂളല്ലേ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആറ് മോഡ്യൂളുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ സെമ്മാണിത് ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് സിലബസ് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ ഇത് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടു മൊഡ്യൂൾസ് പിന്നെ ഇത് സെക്കൻഡ് ടു മൊഡ്യൂൾസ് ദെൻ തേർഡ് ടു മൊഡ്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സിലബസ് പിന്നീടൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കോളണം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് കുറച്ചൊന്ന് പഠിക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിലബസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സിലബസ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമാണ് അത്യാവശ്യം സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എളുപ്പമാണ് നമുക്കത് ആദ്യം പഠിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി പോർഷൻസ് പഠിക്കാം അതിൽ കൈനറ്റിക്സും യു വി ഒക്കെ ഈ യു വി എൻ എം ആർ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടൻസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഫുൾ സിലബസിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വട്ട് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൊലിബിലിറ്റി വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് റവോൾസ് ലോ ഫോർ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും വോട്ട് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഹോമോജനസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി സോലിബിൾ ഇൻ അനദർ ലിക്വിഡ് അപ്പം അതായത് ഒരു വേറൊരു ലിക്വിഡിൽ സോലിബിൾ ആകാം സോലിബിൾ ആകാതിരിക്കാം സൊല്യൂഷൻസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ സൊല്യൂ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട വേറെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സോലിബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റിലേറ്റീവ് സോലിബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് പാർഷ്യലി സോലിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് ടു ലിക്വിഡ്സ് ആർ സോലിബിൾ ഇൻ ഈച്ച് അതർ ഇൻ ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിലും രണ്ടും രണ്ടിനോടും പരസ്പരം ലൈക്കും ദാറ്റ് ആർ കാൾഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് ലൈ സോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടത്തിനകത്ത് ലൈക്കും അതാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലിബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ബെൻസീനും ടൊളുവീനും നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർഷ്യലി സോലിബിൾ പാർഷ്യലി ടോ സോലിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരെണ്ണം മറ്റേനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഡിസോൾവ് ആവും സ്പെയറിംഗ്ലി സോലിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സാമ്പിൾ ബെൻസീനും സോറി ഫീനോളും വാട്ടറും ഫീനോളും വെള്ളവും കൂടെ എടുത്ത് ലയിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫീനോൾ വെള്ളത്തിലും ലയിക്കും അതുപോലെ വെള്ളം കുറച്ച് ഫീനോളിനകത്തും ലയിക്കും അതാണ് പാർഷ്യലി
കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും എത്ര വോളിയം വെച്ചെടുത്തോ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതെ അതാണ് ഇമ്മിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ടതാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണ് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് ഇൻ ഇക്വിലോബ്രിയം വിത്ത് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കാൾഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് എന്തുവാ ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് ഇൻ ഇക്വിലോബ്രിയം വിത്ത് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കാൾഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പോൾ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലിനുള്ളിൽ ഉള്ള ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് ഇൻ ഇക്വിലോബ്രിയം വിത്ത് എ ലിക്വിഡ് ദറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് റവോൾസ് ലോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ റവോൾസ് ലോ രണ്ട് മാർക്കിനും ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് റവോൾസ് ലോ ഫോർ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് ഡെഫിനിഷൻ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട സിമ്പിളാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്തുവാ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് is equal to the product of vapor pressures of pure component and its mole fraction in the solution pedikinda elippayittu namukku manasilaakkam enganaanu oru particular temperature il at a given temperature for a solution of volatile liquids volatile liquid inde uh, the partial vapor pressures of each component appa volatile liquid nadu രണ്ട് മൂന്നോ രണ്ടോ കമ്പോണൻറ്റ് കാണും അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തിനൊക്കെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ്സ് അതിനകത്തുള്ള പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പിന്നെ അതിനെന്ത് കാണും ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാണുമല്ലോ അതിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എ ഗിവൺ സോറി ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആ അതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് എ യും ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ബി യും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് എയുടെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറാണ് പി എ ലിക്വിഡ് ബിയുടെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ പി ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എ പി ബി ആയി ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയണം വേപ്പർ പ്രഷർ അറിയണം പാർഷ്യൽ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇനി വേപ്പർ പ്രഷർ അറിയണം വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഈസ് പി സീറോ എ ആൻഡ് ബി ഈസ് പി സീറോ ബി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൈ എ ഈസ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് എ ആൻഡ് കൈ ബി ഈസ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ബി അപ്പോൾ എല്ലാ ടേംസുമായി ഇനി നമുക്കൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറയാം എന്തുവാണ് പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ ആൻഡ് പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി ഇതാണ് റൗൾസ് ലോ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് എ ഓർ കൈ എ ആൻഡ് പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി ഇൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ പി എ ഓർ പി ബി ഓഫ് ഈച്ച് കമ്പോണൻ്റ് അല്ലേ അത് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് പി സീറോ എ ആൻഡ് പി ബി അല്ലേ പി സീറോ ബി പി സീറോ എയും പി സീറോ ബിയും ഓക്കെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റവോൾസ് ലോ ഒബൈ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഒബൈസ് റവോൾസ് ലോ ഈ എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ഓൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരുന്നാലും ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരുന്നിരുന്നാലും റവോൾസ് ലോ ഒബൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ കാൾഡ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇറ്റ് മേ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മിക്സിങ് ഓഫ് ടു കമ്പോണൻസ് വിച്ച് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളെ പരസ്പരം ലയിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഏത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്താലും ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തിരുന്നാലും റവോൾസ് ലോ ഒബൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ കാൾഡ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ ബെൻസീൻ ആൻഡ് ടോളിവിൻ സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് നോർമൽ ഹെക്സൈനും നോർമൽ ഹെപ്റ്റൈനും അതും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് തരും പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലോറോ ബെൻസീനും ബ്രോമോ ബെൻസീനും അതിൻ്റെ മിക്സർ നമുക്ക് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനായിട്ട് പറയാം വേറെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിത് ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇതെങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഡെഫിനേഷനും എഴുതി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളെ പരസ്പരം മിക്സ് ചെയ്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ മറക്കരുത് രണ്ടോ മൂന്നോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എന്താ ഈ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസും വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും സിലബസിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത